வணக்கம் நான் உங்கள் நிசாந்தன் சார் மேல் வாகன கல்வி திணைக்களத்தினால் தரம் ஒன்பது மாணவர்களுக்காக ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதலாம் தவணை பரீட்சையின் வினாக்களை நாங்கள் இந்த வீடியோவில் ஆராய உள்ளோம் நீங்கள் இன்னும் இந்த வீடியோ வினாத்தால் செய்து பார்க்கவில்லை என்றால் இந்த வீடியோவை பார்ப்பதில் எந்த ஒரு பயனும் கிடைக்காது தயவுசெய்து இந்த வினா வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கான வினாத்தால் இந்த லிங்க் வந்து போட்டிருக்கேன் தரவிறக்கம் செய்து செய்து பார்த்துவிட்டு இந்த வீடியோவை சரிப்பலை இடுவதற்காகவும் விளக்கங்களை பெறுவதற்காகவும் மட்டுமே பாருங்க இப்போ நாங்கள் முதலாவது கல்விக்கு போவோம் கீழே உள்ள விற்பனைகளில் தொடர்பாக விற்பனைகள் தொடர்பாக லாபகரமான விற்பனையின் கீழ் கோடுக ரூபா முந்நூறு பெறுமதியான சிறுவர் உடையினை ரூபா முந்நூற்றி அறுபதற்கு விற்பனை செய்த முந்நூறுரூவாக்கு வாங்கி அறுபது ரூபா லாபம் வச்சு முந்நூற்றி அறுபது ரூபாக்கு விற்றிருக்கார் ரெண்டாவது ரூபா நானூறு பெறுமதியான மேற்சட்டையை நானூற்றி அறுபதுக்கு விற்பனை செய்தார் இங்கே ரெண்டுமே லாபம் சமன் இங்கேயும் அறுபது ரூபா தான் அங்கேயும் அறுபது ரூபா தான் அப்போ எந்த ல வியாபாரம் வியாபாரம் லாபகரமானது அப்படி என்றால் சமன் என்று நாங்கள் சொல்லிடலாம் ஏனென்றால் ரெண்டு பேர்த்த முதலும் சமன் இல்லை ஒரு ஆள் குறைய முதல் போட்டு அதே லாபம் எடுத்திருக்கார் அடுத்தால் கொஞ்சம் கூட போட்டு அதே லாபம் எடுத்திருக்கார் அப்போ யார் கட்டித்தனமான வியாபாரம் செய்கிறார் என்றால் முதலாவது விட தான் வரும் குறைய வியாபாரத்தை குறைய முதலை போட்டு கூடிய லாபம் எடுத்தது இதே உலகத்தோடு இந்த விட முடிஞ்சுது ஆனாலும் கொஞ்சம் மேலதிக விளக்கத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ சில நேரத்தில் எங்களுக்கு ஒரு வியாபாரம் எந்த வியாபாரம் லாபகரமானது அப்படி என்றதை ஒப்பிடுறதுக்காகத்தான் நாங்கள் லாப சதவீதம் அப்படி என்றதை வச்சுருக்கோம் லாப சதவீதம் அப்படி என்ன என்னென்னா இந்த வியாபாரத்தில் எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கிது அறுபது ரூபா முதலாவது அறுபது ரூபா எவ்வளவு காசுக்கு முந்நூறுரூவாவுக்கு அப்போ பின்னமாக போட்டால் இந்த இவ இந்த வியாபாரத்தில் இந்த லாப சதவீதம் முந்நூறு ரூபாவுக்கு அறுபது ரூபா முந்நூறுக்கு அறுபது சதவீதத்துக்கு பார்த்தோம்னா தர நூறு சதவீதம் சுருக்கலாம் இங்கே வெட்டலாம் இருபது ஆகவே இருபது சதவீத லாபம் கிடைக்குது போட்ட காசு இந்த இருபது பர்சன் பர்சன்டேஜ் வந்து லாபமாக கிடைக்குது ரெண்டாவது அவர் இது ரெண்டாவது இருந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டாவது ஆள் நாற்பது நானூறுரூவாக்கு வாங்கி அறுபது ரூபா அப்போ நானூறுரூவாக்கு அறுபது ரூபா ரெண்டாவது ஆளை பொறுத்த வரைக்கும் நானூறு ரூபாவுக்கு அறுபது ரூபா தர நூறு சதவீதம் பின்னத்தை சதவீதமாகணும்னா நூறு சதவீத தலைப்பு இருக்கணும் இது சுருக்கப்படும் வெட்டுப்படும் வெட்டினா பதினஞ்சு முறை ஆகவே பதினஞ்சு சதவீத லாபம் முதலாவது ஆள் முதலாவது ஆளுக்கு இருபது சதவீத லாபம் ரெண்டாவது ஆளுக்கு பதினஞ்சு சதவீத லாபம் ஆகவே முதலாவது ஆள் இந்த லாபம் தான் கூடுதலானது அப்படி என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த அளவு விளக்கம் தேவையில்லை நாங்கள் அங்கே லாபம் சமனாக இருப்பதனால் முதலை வச்சு கொண்டு ஒப்பிடுறோம் முதல் சமனாக இருந்தால் லாபத்தை வச்சு கொண்டு ஒப்பிடுவோம் ரெண்டுமே சமன் இல்லை என்றால் தான் லாப சதவீதத்தை வச்சு கொண்டு ஒப்பிடணும் இது எங்களுக்கு முதலா நோமலாகவே ஒப்பிட்டு போயிருக்கிறேன் கொஞ்சம் விளக்கமாக ஒப்பிட்டுருக்கேன் அடுத்தது வெண்கோளம் ஒன்றின் பொது உறுப்பு ஐந்தின் சய நாலு ஆகும் இவ்வெண்கோளத்தின் ஏழாம் உறுப்பை காண்க ஒரு வெண்கோளத்தின் பொது உறுப்பு தெரியுது அதாவது பொது உறுப்புன்றது டிஎன் டிஎன் ஐஞ்சன் சைய நாலு அப்போ இப்போ டி ஏழு செல்வம் எடுத்து அப்போ எண் இருக்கிற இடத்துல ஏழை பிரதிட வேண்டியதுதான் ஏழை பிரதிட்டா முப்பத்தஞ்சு சைய நாலு முப்பத்தி ஒன்று அப்படி என்று இலகுவாகவே காணக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது எண் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள துவித எண்ணை தசம எண்ணாக மாற்றுங்க முதல்ல குறிக்கப்பட்டுள்ள துவித எண்ணை கண்டுபிடிப்போம் ஒன்று சைவர் ஒன்று ஒன்று அடி இரண்டு இப்போ இந்த துவித எண்ணை நாங்கள் தசம எண்ணாக மாற்றணும் என்றால் ஒவ்வொரு இடப்பெருமானமும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை உண்டு துவித எண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் தசம எண்ணுக்கும் இடப்பெருமானம் இருக்கு இது துவித எண்ணு இடப்பெருமானம் இது ஒன்றுக்கள் ரெண்டாவது ரெண்டுக்கள் மூன்றாவது நாலுக்கள் அடுத்தது எட்டுக்கள் நீங்கள் ஐசிடியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டின் பூச்சியம் ஆமடுக்கு ரெண்டின் ஓராம் அடுக்கு ரெண்டின் ரெண்டாம் அடுக்கு ரெண்டின் மூன்றாம் அடுக்கு படிச்சுப்பீங்க எல்லாம் ஒன்று தான் இதுக்கு மதம் ஒன்று தான் இருக்கிற மட்டும் போடுவோம் இருக்கிறத மட்டும் போட்டால் சரி எது இருக்கு எட்டுக்கள் இருக்கு ஓகே எட்டு நாலுக்கள் இல்லை அப்போ போட தேவையில்லை ரெண்டுக்கள் இருக்கு இருக்கு ஒன்றுக்கள் இருக்கு இருக்கு இருக்கிறத மட்டும் போட்டால் காரணம் பத்து பதினொன்று ஆகவே இந்த தசமகள் பெருமானம் பதினொன்றாக இருக்கும் பதினொன்றுன்றதுக்கு அடி பத்து என்று எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை எழுத விருப்பம் என்றால் எழுதிக்கொள்ளுவோம் அடுத்தது ஒன்றரை மனத்தியாலத்தில் ஐந்தில் ரெண்டு பங்கு ஐந்தில் ரெண்டை காண்க ஒன்றரை மனத்தியாலத்தின் ஐந்தில் ரெண்டை காண்க மனத்தியாலத்தின் என்று சொல்லியிருக்கு அப்போ ஒன்றரையின் ஒன்றரையின் ஐந்தில் ரெண்டு இப்போ நாங்கள் ஒன்றரையின் ஐந்தில் ரெண்டை காணணும் வேண்டாம் இது ஒரு கிளப்பு எண்ணாக இருக்கு கிளப்பு எண்ணாக இருக்கிறது முதல்ல முறைமையில்லா பின்னமாக மாற்றணும் முறைமையில்லா பின்னமாக மாற்றினா ரெண்டின் மேல் 
மூன்று இரண்டு ரெண்டு ரெண்டு மூன்று மூன்று இன்னது தர ஐந்தில் ரெண்டு பின்ன பெருக்கல் வெட்டலாம் வெட்டினா இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் வெட்டப்படும் இனிமேல் வெட்டுறதுக்கு இல்லை ஐந்து மேல் மூன்று மனத்தியாலம் அப்படின்னு வரும் இதே நிமிடத்தில் கேட்டிருந்தா இனி அங்கால போகணும் இது நிமிடத்தில் கேட்கல நிமிடத்தில் கேட்டால் ஒரு மனத்தியாலத்தில் மனத்திய அஞ்சா பிரித்து அப்போ அறுபது நிமிடம் இருக்கு ஒரு மனத்தியாலத்தில் அறுபது நிமிடத்தின் அஞ்சில் மூன்று அங்கே நிமிடமாக போனால் இது தேவையில்லை பன்னெண்டு இதே இருபத்தி முப்பத்தி ஆறு நிமிடம் அப்படி என்று வரும் நிமிடத்துக்கு போகிறோன்னா எங்களுக்கு ஐந்து மூன்று மனத்தியாலம் என்று கொடுத்தாலே க சரி இது முப்பத்தாறு நிமிடம் என்றது தேவையில்லை சரி வந்தார்கள் காக ரைட் அடுத்த சொல்லி பீசமன் ட்ரெண்டில் ஒன்று கியூசமன் மறை ஒன்றின் கீழ் மூன்று எனின் வெட்டு பி சய ஆறு கியூவின் பெருமானத்தை காங்க நாங்கள் பிரிய இட போகிறோம் பி இருக்கிற இடத்துல பி இருக்கிற இடத்துல பி இருக்கிற இடத்துல அடைப்பு போடுறேன் அதுக்கு சமனானால உள்ள போடுறேன் இது ஒரு முறை நீங்கள் தர போட்டு போடுறதும் சரியா சைய ஆறு இருக்கிற கீ இருக்கிற இடத்துலையும் அடைப்பு போடுறேன் கீவுக்கு சமனானால உள்ள போடுறேன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த அடைப்புக்குரிய உடைக்கோணம் அடைப்புக்குரிய உடைக்கோணம் என்றால் வெளியில் இருக்கிற அவளோட பெருக்கப்படும் பெருக்க தெரியாண்டி பெருக்கலாம் எழுதுவோம் பிரச்சனை இல்லை எட்டு தர மூன்றில் ஒன்று இது மறையன் அதுவும் மறையன் மறைதர மறை நேர் ஆறு தர மூன்றில் ஒன்று போவோம் இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் வெட்டலாம் வெட்டக்கூடியது இந்த ரெண்டு இந்த எட்டு அதாவது இந்த உறுப்புக்களை வெட்டினா இது நாலு இந்தியாவில் சகவு காங்காலத்த அதுக்குள்ளே தனியாக தான் வெட்டணும் ரெண்டு தரவும் மட்டும் செய்கிறேன் அதாவது கூட்டலாம் செய்யல ரெண்டு பெருக்கலையும் செய்கிறேன் அந்த பெருக்கலை வெட்டி சூப்பன் இந்த பெருக்கலையும் செய்கிறேன் அந்த பெருக்கலையும் சேம் டைமில் செய்கிறேன் இது ரெண்டு அப்போ இதை சுருக்கினா இந்த பெருக்கலை செய்தால் நாலு தர ஒன்று நாலு அந்த பெருக்கலை செய்தால் ரெண்டு தர ஒன்று ரெண்டு இப்போ கூட்ட செய்யணும் கூட்டினா கூட்டினா நாலு ரெண்டும் ஆறு அப்படி என்று மிகவும் மிளகுவாகவே வரும் நீங்கள் எந்த முறையில் செய்தாலும் இதுதான் விட ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு போட்டால் தரப்பட்டுள்ள நேர்கோடு ஏபியில் அது ஏபி என்றது ஒரு நேர்கோடு இனி எக்ஸின் பெருமானத்தை காண்க இப்போ நாங்கள் இதில் எக்ஸிந்த பெருமானம் காணணும்னா எங்களுக்கு இது நேர்கோடு என்று தெரிஞ்சிருக்கு நேர்கோட்டில் உள்ள அகக்கோணம் கலந்த கூட்டு தொகை நூற்றி ஒன்பது பாக இதில் மூன்று கோணம் இருக்குது இது தொண்ணூறு அறுபது எக்ஸ் இந்த மூன்று பேரையும் கூட்டினால் எங்களுக்கு நூற்றி ஒன்பது பாக வரும் அப்படி என்ற ஒரு சமன்பாடு கிடைக்கும் இந்த சமன்பாட்டை தீர்ப்பதன் மூலம் நாங்கள் எக்ஸை வந்து காணலாம் அப்போ இந்த சமன்பாடு உருவாக்கிட்டோம் இனி அடுத்த வேலையாக சமன்பாட்டை சுருக்கோணம் இதில் தொண்ணூறு மறுபடி கூட்டுப்படம் தூட்டுப்பட்டால் நூற்றி ஐம்பது சக எக்ஸ் நூற்றி எண்பது இனி தீர்க்கணும் இந்த நூற்றி எண்பது அங்கால போய் கழிவிடும் எக்ஸமன் நூற்றி எண்பது சைய நூற்றி எண்பது இதை க அங்கால போய் கழிவிடும் என்று நான் சொல்கிறேன் இது வந்து தீர்த்தெழுந்த கொஞ்சம் மேலான அறிவு நீங்கள் எட்டாம் ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நூற்றி எண்பதை கழிக்கிறது அந்த அந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்திருப்பீங்க அதை விட ஈஸியான டெக்னிக் என்னென்னா நூற்றி எண்பது அங்காலம் கொண்டு போய் கழிக்கின்றது என்ற ஒரு கற்பனை உண்மையில் இல்லை உண்மை அது இல்லை உண்மை என்றது என்னென்னா ரெண்டு பக்கம் நூற்றி எண்பது கழிக்கிறோம் இந்த பக்கம் நூற்றி எண்பது இல்லாமல் போகுது அந்த பக்கம் உருவாகிறது மாதிரி தெரியுது அதை நாங்கள் ஒரு கற்பனையாக எடுத்துக்கொண்டு செய்கிறது தான் இங்கே இது கொஞ்சம் வேகமாக செய்யலாம் இது சாத்தியம் எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமா இப்போ நூற்றி நூற்றி எண்பதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பதை கழித்தா எக்ஸ் வந்து முப்பது பாகை அப்படி என்று எங்களுக்கு இந்த விடா வந்து அமையும் அடுத்த கேள்விக்கு போனோம்னா ஒரு பின்ன சுருக்கல் பின்ன சுருக்கல் கூட்டல் கழித்தல் கூட்டல் கழித்தல் இல்லையன்னா நாங்கள் பகுதி என்ன பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை கூட்டல் கழித்தலாக இருந்தால் பகுதி எண் சமனாக இருக்கணும் பகுதி எண் சமன் இல்லை கூட்டல் எண் கழித்தல ஒரே நேரத்தில் செய்யலாம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து போமாசி எடுக்கணும் போமாசி வந்து பன்னெண்டு நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சிடான்றத சொல்கிறேன் தரங்க இது நீங்கள் வகுத்து பார்க்கலாம் நான் வகுத்து பார்க்கல வேறு ஒரு டெக்னிக் வச்சுக்கேன் இதில் இருக்கிற பெரிய நம்பர் எடுங்க நாலு இந்த நாலு இந்த ரெண்டு நம்பரும் பிரிக்குமா இந்த நாலு இந்த ரெண்டு நம்பர் மிச்சம் ரெண்டு நம்பரும் பிரிக்குமா இல்லை ரெண்டு பிரிக்கும் மூன்று பிரிக்காது நாலு இந்த அடுத்த மடங்கு பாருங்க எட்டு எட்டை பிரிக்குமானா அதே மாதிரி ரெண்டு பிரிக்கும் மூன்று பிரிக்காது நாலு இந்த அதுக்கடுத்த மடங்கு பாருங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு இந்த ரெண்டு பேரும் பிரிக்குமானா ஓம் பிரிக்கும் ஆகவே போமாசி வந்து பன்னெண்டு ரெண்டு பேர்ட்ட பூமாசியும் மூன்று பேருக்கும் பூமாசி பன்னெண்டு எல்லாத்தையும் பூமாசியும் பன்னெண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பூமாசி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சம வில பின்னம் இப்போ நீங்கள் ஏன் சம வில பின்னம்னா இங்கே மூன்றில் ஒன்றாண்டு இருக்கிற அந்த அளவும் இங்கே நீங்கள் போடுற பின்னதுந்த அளவும் சொல்லப்படுகின்ற அளவு மாறக்கூடாது ஆனால் பின்னதுந்த வடிவம் மாறுது அதை தான் சொல்கிறது சம வில பின்னம் அதாவது இங்கே 
நாலால பெருக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே இங்கேயும் நாலால பெருக்கப்படும் நாலால பெருக்கப்பட்ட நாலு இங்க மூன்றால பெருக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே இங்க மூன்றால பெருக்கப்படும் மூன்று இங்க ஆறால பெருக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே இங்க ஆறால பெருக்கப்படும் ஆறு இங்க அங்க பெருக்கலாம் எழுதலாம் மூன்றா எழுதலாம் பயப்பட தேவையில்லை விளக்கம் குறைஞ்சா எழுதுவோம் இல்லாடி உங்களுக்கு ஓகே எனக்கு இந்த விளக்கம் இருக்கு அப்படின்னா மேல அந்த பெருக்கள் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரைட் இப்ப பகுதியின் சமன் ஆகவே கூட்டு ரெண்டா கூட்டுப்படும் கழுத்து ரெண்டா கழிவுடும் கூட்டினா நாலு மூன்று மூணு ஏழு ஏழு ஆறு போனா ஒன்று பன்னெண்டில் ஒன்றுன்றது விடையாக அமையும் அடுத்த கேள்விக்கு போனோம்டா ரூப ஒரு மில்லியன் இருநூறாயிரம் அதாவது பன்னெண்டு லட்சம் பெருமதியான மோட்டார் வாகனம் ஒன்றை விற்பனை செய்யும் போது ரூப தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் தரகு பணமாக செலுத்தப்படுகின்றது கொடுக்கப்பட்ட தரகு சதவீதத்தை காணுங்க தரகு பணம் என்றா என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளையோ இல்ல ஒரு காணியோ விற்பனை செய்து கொடுப்பதற்காக விற்கப்பட்ட பணத்துங்க ஒரு சதவீதத்தை கொடுப்பது அந்த தரகருக்கு கொடுப்பதுதான் தரகு பணம் என்று சொல்றது அந்த சதவீதத்தை காணணும் என்றால் எவ்வளவு கொடுத்தவர் தொண்ணூத்தாறாயிரம் எவ்வளவுத்திலிருந்து கொடுத்தவர் ஒரு லட்ச பன்னெண்டு லட்சத்திலிருந்து கொடுத்தவர் அப்ப நாங்கள் சதவீதம் காண்றது மிகவும் இல்லாது பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாவுக்கு தொண்ணூற்றாறாயிரம் கொடுக்குறாருண்டா இது பின்ன சதவீதமாகணும்டா தர நூறு சதவீதம் சுருக்கலாம் அஞ்சு சைவரமும் வெட்டு போடுறாக இருக்கு இங்க ரெண்டு சைவர் இங்க மூணு சைவர் பன்னெண்டால் மட்டும்னா எட்டு ஆகவே எட்டு சதவீதம் மிச்சம் எட்டு சதவீதம் என்று வரும் இது ஒரு மிதட் நான் என்ன ஒரு மிதட் சொல்லி தரேன் நேர்வீத சமணங்களால் செய்யறதுக்கு நேர்வீத சமணங்களால் செய்யறேன்டா பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாவுக்கு பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாவுக்கு தொண்ணூற்றாறாயிரம் ரூபா தொண்ணூறு ஆறாயிரம் ரூபா வந்து தரகு பணமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கா சதவீதம் அப்படின்றது நூறு ரூபாவுக்கு அது நூறு ரூபாக்கு பொருள் விற்பனை ஆகுமோ அப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு அது தேவையில்லை நூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டிருந்தா அதுக்கு எவ்வளவு கொடுப்பார் இது நேர்வீத சமனாக இருக்கும் நேர்வீத சமனில் குறுக்கு பெருக்கம் சமன் இதில் எக்ஸண்ட் போட்டு நீங்கள் குறுக்கு பெருக்கம் போடலாம் நான் எக்ஸண்ட் போடாமல் ஒரே சா காண்டன் இந்த மூளை முதல் முதல் மூளை விட்டம் இந்த மூளை விட்டம் பெருக்கும் அங்கே எதிரே இருக்கிறது வந்து பிரிக்கும் நூறு தர தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் கீழ் பன்னெண்டு லட்சம் இந்த எதிரே இருக்கிறது வந்து பிரிப்பர் இதே மாதிரி சுருக்கல்லாம் அஞ்சு செய்வரும் பெற்றப்படும் அதே பெருக்கெல்லாம் வரும் இது கொஞ்சம் என்னென்னா எல்லா நேரத்துக்கும் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இந்த பெருக்கிட்ட உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் எட்டு ரூபா ஆண்டு வரும் அதாவது நூறு ரூபாவாக இருந்தால் எட்டு ரூபா ஆகவே சதவீதம் எட்டு சதவீதம் நூறுக்கு பார்த்தா சதவீதம் ஆகவே எட்டு சதவீதம் தரகு பணம் அறவிடப்படுகின்றது அப்படின்னு வரும் காரணி படத்துக்க ஒரு காரணி படத்தில் மொத்தம் மூன்று வகை இருக்குது முதலாவது பொது எடுத்தல் அதையும் தாண்டி இருக்குது நாங்கள் அடிப்படையில் மூன்று வகை முதலாவது பொது எடுத்தல் ரெண்டாவது மூறு இருபடி கோவை அதாவது கூட்டு தொகை பெருக்கு தொகை பார்க்குற அந்த மீது மூ நாலா மூன்றாவது வந்து வர்க்க வித்தியாசம் எந்த ஒரு கணக்காக இருந்தாலும் முதலாவது முறை எங்களால் செய்ய வேண்டாம் கட்டாயம் அதை செய்யணும் அதாவது பொது எடுக்க முடியும் என்றால் பொது எடுக்க பொது எடுக்க முடியும் யார் யாரை பொது எடுக்கணும் என்றது பாருங்க போக்காப்பி பொது காரணிகளில் பெரியதை பார்க்கணும் போக்காப்பி வந்து ட்ரெண்டு ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்குது ரெண்டு எடுக்கலாம் எக்ஸ் ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்குது எக்ஸ் வர்க்கம் இருக்குது அங்கே எக்ஸ் இருக்குது இது எடுக்கக்கூடிய பெரியால் எக்ஸ் வை வர்க்கம் இருக்குது வை இருக்குது அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் வைஐ பொது எடுக்கலாம் ரெண்டு எக்ஸ் வைஐ பொது எடுத்தால் இதில் என்ன மிஞ்சிரோதோ மிஞ்சிராக்கம் சேர்ந்து மற்ற காரணி இதில் ரெண்டு வந்துட்டு எக்ஸ் எக்ஸ்டர எக்ஸில் ஒரு எக்ஸ் வந்துட்டு மற்ற எக்ஸ் இருக்குது வை வந்துட்டு அதே மாதிரி ஆறுல இருந்து ரெண்டு ரெண்டு கேரணி வந்தால் மற்ற கேரணி மூன்று ஏன் ஆறுன்றது மூன்று தர ரெண்டு ரெண்டு வந்துட்டு அப்போ மூன்று இருக்கும் எக்ஸ் வந்துட்டு என்ன எக்ஸ் அங்கே ஒரு எக்ஸ் இங்கே அண்ணா எக்ஸ் வெளியில் வந்துட்டு வை தர வயில ஒரு வை வந்திருக்கு அப்போ என்ன ஒரு வை அங்கே இருக்கு அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் வை இன்டு அடைப்புக்குள்ள எக்ஸாக மூன்று வை இனிமே பார்க்கணும் இதை சுருக்கேலுமா அண்டு பார்த்த இதை கேரணி படுத்த இயலுமா அப்படின்னு பார்த்தா கேரணி படுத்த இயலாது அப்போ அவ்வளவுதான் எங்களில் கேரணி படுத்த முடிஞ்சு விட்டது அடுத்தது சுருக்க சொல்லி இருக்கு சுருக்கோணும் அப்படி இந்த மாதிரி கணக்கை நாங்கள் சுருக்கோணும்னா முதல்ல விதித்தெழுதணும் விதித்தெழுதாமல் சுருக்க இயலாது அடைப்பு உடைக்கணும் அடைப்பு உடைச்சமுன்னா அடைப்புக்கு வழியில் இருக்கிற கேரணி அடைப்புக்குள்ளே இருக்கிற உறுப்புகளை பெருக்கும் அடைப்புக்குள்ளே இருக்கிற உறுப்பை பெருக்குமெண்டா முதல்ல இருக்கிற இந்த எக்ஸ் வெளியில் இருக்க அஞ்சால பெருக்கப்படும் அஞ்சு எக்ஸ் வை அஞ்சால பெருக்கப்படும் சக அஞ்சு வை இந்த எக்ஸ் வெளியில் இருக்க சய சயவும் ஒரு காரணி வந்து யோசிக்கணும் சய எக்ஸ் சய வை வெளியில் இருக்கிறவரோட பெருக்கினா சக வை சய தர சய சக வை இப்போ ஒரே இனங்கள் சுருக்கப்படும் அஞ்சு எக்ஸ் சய
இங்கே நீங்கள் வந்து திசை கொண்டவன் கூட்டலாக தான் யோசிக்கணும் நம்ம சாதாரண கூட்டல் சாதாரண கழுத்தெலாம் ஜோசி விட்றாங்க அந்த இடத்துல பிளவிழும் இந்த இடத்துல நோமலாக செய்தாலும் கணக்கு சரியாக வரும் அஞ்சக்ஸும் சயக்ஸும் ரெண்டு பேரும் கூட்டலாக தான் யோசிக்கணும் கழுத்தெலாம் நான் யோசிக்க சொல்லிடுறேன் கூட்டலாக என்னோட யோசிக்கிறேன்னா இங்கே வேறு வேணுமா இதில் ஒரு சகை இருக்குது ஓமா இல்லையா இதில் ஒரு சகை இருக்குது இங்கே இந்த ரெண்டு உறுப்புகளுக்கும் இடையில எங்கேயுமே சக தான் இருக்கும் அந்த சக இருக்கு என்று யோசிச்சு கொண்டு நாங்கள் கணக்கை செய்ய வேண்டியதுதான் அப்ப இது நேர் ஐந்து எக்ஸ் அது மறை எக்ஸ் ரெண்டு பேரும் வேற வேற கூறி கழிபடும் கழிபட்ட நாலு எக்ஸ் பெரிய வெட்ட கூறி பிடைக்க வரும் பெரிய சக முன்னுக்கு சக போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ரெண்டும் ஒரே குறி கூட்டுப்படும் அதே குறி உடைக்கு வரும் சாக ஆறுவாய் நீங்கள் நோமலாக கூட்டினாலும் இதுதான் சில நேரத்தில் கணக்கு பிளச்சிரும் மண்டலம் தான் நான் திசை கொண்ட எண்ணத்தினாலேயே இந்த கணக்கலை செய்வோம் சுருக்கலை வந்து திசை கொண்ட எண்ணத்தினாலேயே செய்வோம்னு சொல்கிறேன் உருவில் எக்ஸ் ஒய் செமன் எக்ஸ் செட்டும் எக்ஸ் 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 செட் செமன் ஒய் செட்டும் ஆகும் எக்ஸ் ஒய் செமன் ஆ எட்டு சென்டிமீட்டர் முக்கோணம் ஏபி செட்டின் சுற்றுலாவை காரணம் இது வந்து வெளிப்பட உண்மையை மையமாக வச்சுக்கொண்டு இந்த கணக்கு வந்திருக்கு ரெண்டாலும் நாங்கள் தரவை குறிக்கவே இந்த படம் வந்துருக்கு பாருங்க எக்ஸ்ஒய் என்ற பக்கமும் எக்ஸெட் என்ற பக்கமும் செமனா புற அடுத்தது சொல்லுவது எக்ஸெட் என்ற பக்கமும் பைசெட் என்ற பக்கமும் செமனா ஏற்கனவே எக்ஸெட்டுக்கு நான் ஒத்த கோடு போடுனாடி இதுக்கும் ஒத்த கோடு தான் போடுவேன் ஆகவே இந்த மூன்று பக்கமும் செமன் இந்த இது வந்து எக்ஸ் ஒய் இது வந்து எட்டு என்ன நாடி எல்லாருமே எட்டு சுற்றளவு எட்டு தர மூன்று இருபத்தி நாலு போட்டாலும் சரி சுற்றளவுக்கு பொருத்தமானது எந்த ஒரு தளவுறவு வேறு இருந்தாலும் சுற்றளவுக்கு பொருத்தமானது சுற்றி உள்ள நீளங்களை கூட்டுறது எட்டு சக எட்டு சக எட்டு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் அப்படி என்று போட்டாலும் சரி சம பக்கம் போனதுக்கு முந்தால பெருக்கிறது அந்த ஐடியாவும் தெரிஞ்சுருக்கணும் கூட்டணும் அந்த ஐடியாவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்தது வீட்டு பொருட்களை ரூபாய் எண்பத்தி ஓராயிரத்துக்கு விற்பதால் எட்டு சதவீத லாபம் கிடைக்கின்றது ஏனேன் அதன் கொள்விலே யாது இப்போ நாங்கள் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கணக்கு வழக்கமாக லாப் விற்ற விலையை கேட்டால் அது இலகுவாக செய்யலாம் லாபத்தை கேட்டால் இலகுவாக செய்யலாம் ஆனால் இந்த முறை விற்ற விலையை தந்துட்டு கொள்வில கேட்டால் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய கணக்கு இப்போ எட்டு சதவீத கொள் லாபம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வில் வருது அப்படி என்றால் அது இந்த அர்த்தம் என்னென்னா மொத்த பொறுமதி நூறு சதவீதம் அந்த பொருளை விற்கிறது நூற்றி எட்டு சதவீதத்துக்கு விற்கிறோம் எட்டு சதவீதத்தை சேர்த்து நூற்றி எட்டு சதவீதத்துக்கு விற்கிறோம் எங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்றால் இந்த நூற்றி எட்டு சதவீதம் உங்களுக்கு தெரியும் நூற்றி எட்டு சதவீதம் தெரியும் தொண்ணூற்றி அவ்வளோ பா எண்பத்தோராயிரம் நூற்றி எட்டு சதவீதம்தான் எவ்வளவு எண்பத்தோராயிரம் அப்படி என்ன எங்களுக்கு தெரியும் நூற்றி எட்டு சதவீதம்ன்றது எண்பத்தோராயிரம் எங்களுக்கு நூறு சதவீதத்தை காணணும் அதுக்கு முன்னுக்கு இடையில் ஒரு வரிக்கு வந்து போகிறோம் ஒரு சதவீதத்தை கண்டு போகிறது ஒரு சதவீதம் நூ எண்பத்தோராயிரத்தை வந்து நூற்றி எட்டால் பிரிவிடும் நூற்றி எட்டால் பிரிக்க ஒன்று பண்ணால் ஒன்பதால் வெட்டுப்படும் தெரியும் இது ஒன்பதால் வெட்டினா பன்னெண்டு இது ஒன்பதால் வெட்டினா இது ஒன்பது ரெண்டு சைபர் தொண்ணூ தொள்ளாயிரத்தை வந்து சொல்லி ஒம்பதாயிரத்தை வந்து பன்னெண்டால் சுருக்கலாம் சுருக்க தெரியாட்டி அங்கே அளவு கொண்டு போய் பிரிக்க வேண்டிய பிரித்து பாருங்க ஒம்பதாயிரத்தை பன்னெண்டால் பிரிக்கலாம் ஒம்பதில் இல்லை சைபர் தொண்ணூறில் பார்த்தோம் வேண்டா ஏழு முறை ஏழு பன்னெண்டு வந்து எண்பத்தி நாலு கழிச்ச ஆறு அடுத்த சைபர் இருக்குன்னா அறுபது அறுபதில் பன்னெண்டு அஞ்சு முறை அறுபது கழிச்சா பூஜ்ஜியம் வேற முடியல அடுத்த சைபர் இருக்கணும் சுரக்கினா சைபர் சைபர் அப்போ எழுநூற்றி ஐம்பது வேண்டு வரும் அதை சுருக்கினோம் வேண்டா அதாவது ஒரு சதவீதம்ன்றது எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஒரு சதவீதம் ஒரு ச ரூபா எழுநூற்றி ஐம்பது எங்களுக்கு ஒரு சதவீதம் காண வழிக்கிடையில் நாங்கள் நூறு சதவீதத்தை காண வழிக்கிட்டாங்கள் அதான் மொத்தம் நூறு சதவீதம்ன்றது எழுநூற்றி ஐம்பது இந்த நூறு மடங்கு அது வந்து எழுபத்தையாயிரம் ரூபா அப்படி என்று வரும் இது ஒரு மெதட் நான் இதை வந்து நேர் இது நேர்வீத சமன் தான் இதை வேறு ஒரு நேர்வீத சமனுக்குள்ளால் செய்தாடுற நீங்கள் பாருங்கள் கொஞ்சம் விலகுவாக இருக்கும் விலங்கி கொள்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு எட்டு சதவீத லாபம் அப்படி என்றது வந்து ஒரு கருத்து இருக்குது எட்டு சதவீத லாபம் என்றால் ஒரு பொருளை நீங்கள் நூறு ரூபாவுக்கு வாங்கி எட்டு ரூபா லாபம் வச்சு நூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறது தான் எட்டு சதவீத லாபம் நூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறது தான் எட்டு சதவீத லாபம் இது பொருளுந்த கொள்விலை இது லாபம் இது விற்ற விலை இந்த முறை எங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்றால் விற்ற விலையை தந்துட்டு கொள்விலையே கேட்குறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தலையங்கத்தை செட் பண்ணுறது விற்ற விலை 
கொள்விலை விற்றவில்லை என தெரிஞ்ச செ தெரிஞ்சத மேல போடுவோம் நூற்றி எட்டு ரூபாவா இருக்கும் என்றால் விற்றவில நூற்றி எட்டு ரூபாவா இருக்கும் என்றால் கொள்வில நூறு ரூபாவா இருக்கும் அங்க விற்றவில உண்மையில விற்றவில எண்பத்தி ஓர் ஆயிரம் ஆயிருக்கும் என்றால் கொள்வில எவ்வளவு நூறு தர எண்பத்தி ஓர் ஆயிரம் கீழ் நூற்றி எட்டு அதே சுருக்கல் ஒன்பதால வட்டன் ஒன்பதால வட்டினா இங்க பன்னெண்டு முறை இங்க ஒன்பதனாயிரம் ஒன்பதனாயிரத்தை வட்டினா எழுநூற்றி ஐம்பது அங்க பிரிச்சு நினைக்கணுமே எழுநூற்றி ஐம்பது தர நூறு எழுபத்தி ஐயாயிரம் எப்படி என்று வரும் இது நேர்வீத சமன நேரடியாக பயன்படுத்தினா அங்கே கிட்டத்தட்ட நேர்வீத சமன் தான் அது வேற விதத்துல பயன்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கு இந்த பன்னெண்டை தீர்த்து பெருமாளம் காணுங்க தீர்க்க சொல்லியிருக்கு இங்க தீர்வு அப்படி என்றது நீங்க எட்டாம் ஆண்டுல நம்ம முன்னுக்கு முறைக்கடவுல சொன்னால் எட்டாம் ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இரண்டு பக்கமும் கழித்தல் இரண்டு பக்கமும் கூட்டுதல் அப்படி என்று பார்த்து கொண்டு வந்திருப்பீங்க இன்னும் அப்படியே இருக்கேன் அது கொஞ்சம் நாங்கள் வேகமாக செய்கிறதுக்கு முன்ன வரணும் அந்த இரண்டு பக்கம் கழிக்கின்றது இரண்டு பக்கம் கூட்டுறது அந்த சிட்டப்பை விட்டுட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் இங்கால கழிவுற உறுப்பு அங்காள போய் கூட்டுப்படும் இங்கால பெருக்குகின்ற கேரணி பெருக்கினா கேரணியா பெருக்குகின்ற நம்பர் அங்காள போனால் பிரிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனையான விளக்கத்தை கொண்டு வந்த வேண்டாம் நாங்கள் கணக்கை வேகமாக செய்யலாம் எக்ஸ் இருக்கிற ஆளை தவிர இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்லேருந்து கோவி யோசிச்சுங்கன்னா ஏழு எக்ஸ் ஆனது ஏழால் பிரிக்கப்பட்டு அதுலேருந்து ரெண்டு கழிவுடுது முதல் கழிவுற ரெண்டு அங்கால போகும் அப்போ ஏழு எக்ஸ் செமன் கழிவுற ரெண்டு அங்கால போகும் ஏழு எக்ஸ் செமன் பன்னெண்டு கழிவுடுகின்ற ரெண்டு அங்கால போனால் கூட்டுப்படும் அப்போ ஏழு எக்ஸ் செமன் பதினாலு இப்போ ஏழு போகணும் ஏன்னா எனக்கு எக்ஸ் தான் வேணும் பெருக்குகின்ற ஏழு அங்கே போனால் பிரிக்கும் பிரித்தா எக்ஸ் செமன் ரெண்டு என்று வரும் அதாவது தீர்வண்டா என்ன என்றத முதல்ல சொல்றேன் தீர்வன்றது இந்த கோவை இருக்கு தானே ஏழு எக்ஸ் டயர் ரெண்டு அந்த கோவைக்கு நீங்க எக்ஸுக்கு என்ன பெருமானத்தை போட்டா பன்னெண்டாக மாறும் எக்ஸுக்கு ரெண்ட போட்டா பன்னெண்டாக மாறும் இதை நீங்க வாய்ப்பு பார்க்கலாம் வாய்ப்பு பார்த்து எல்லா நேரத்திலையும் கண்டுபிடிக்க இயலாது அதனால அடித்தான் நாங்கள் என்ன செய்யறோம் தீர்த்தல் என்ற ஒரு முறையை நாங்கள் இங்கே கையாள்றோம் அதனால் தீர்த்தல் முறை நீங்கள் இதை நீங்கள் எட்டாம் ஆண்டுலேருந்து படித்து கொண்டு வாருங்க கீழே தரப்பட்டுள்ள தீக்கட்சிகளால் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெண்கோளம் ஒன்றில் பன்னெண்டாம் சந்தர்ப்பத்தை அமைப்பதற்கு தேவையான தீக்குச்சிகளின் எண்ணிக்கை காணி இது முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் எத்தனை தீக்குச்சிகள் இருக்குது அப்படி என்றால் இதில் மூன்று தீக்குச்சிகள் இதில் அஞ்சு தீக்குச்சிகள் இதில் ஏழு ரெண்டு ரெண்டாக தான் கூடி கொண்டு போகுது அப்போ ரெண்டு ரெண்டாக கூடுது அப்படி என்ன முதல்ல பொது உறுப்பை நாங்கள் கண்டு வச்சா தான் நாங்கள் அங்கால எத்தனையாவது உறுப்பாலும் காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டாக கூடுதுன்னா ரெண்டின் மடங்கு ரெண்டின் மடங்கு தான் ரெண்டு ரெண்டாக கூடும் ரெண்டின் மடங்கு மூன்று அஞ்சு ஏழு இல்லை ரெண்டு நாலு ஆறு தான் ரெண்டின் மடங்கு இது இந்த பொது உறுப்பு ரெண்டு இது அதை விட ஒன்று கூட இது அதை விட ஒன்று கூட இது அதை விட ஒன்று கூட அப்போ இது இந்த பொது உறுப்பும் ரெண்டென்ஸாக ஒன்றாக இருக்கும் பின்ன <laughs> பிரித்த <laughs> பின்ன பிரித்தல் செய்யணும்னா முதல்ல பின்னமா இருக்கணும் இது கிளப்பு எண் கிளப்பு எண்ணில் பிரித்தல் செய்யக்கூடாது அப்போ முதல்ல பின்னமா மாற்றுவோம் பின்னமா மாற்ற போறோம்னா என்ன செய்வோம் கிளப்பு எண்ணை முறைமை இல்லா பின்னமா மாற்றுவோம் நாலு மே நாம் ஒன்று பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூணும் பதிமூன்று அரண ரெண்டு மேல் இரண்டு ரெண்டு ரெண்டு மூன்று மூணு இது பிரித்தல் பிரித்தல பெருக்கலா மாற்றணும் பிரிக்கல பெருத்தலா மாற்றணும்னா பிரிக்கின்ற நம்பர் வந்து நிகர் மாறால பெருக்கணும் இப்ப சுருக்கி போட்டு பெருக்கலன்னா பகுதியும் பகுதியினாலும் தொகுதியும் தொகுதியினாலும் பெருக்கி போட்டு தான் நிறைய படிவத்துக்கு மாத்தணும் ஆனா அந்த அப்படி கஷ்டப்படுறத விட நாங்கள் உண்மையா சுமா பெருக்கல் ஒன்ற செய்யணும்னா சுருக்குறது முதல்ல வெட்டக்கூடிய மேலையும் கீழேயும் வெட்டக்கூடியதை வெட்டுறோம் பொது காரணியில் அகற்றம் இதுல வெட்டி நான் ஒரு முறை ரெண்டால வெட்டுறேன் இது ரெண்டு இதை தவிர வேறு ஒன்றும் வெட்டியிலாவது மேல பெருக்கினா பதிமூன்று கீழே பெருக்கினா 
இவர்மாறு கூட்டது சரியாக மேல பெருக்கினா பதிமூன்று கீழே பெருக்கினா ஆறு இது வந்து ஒரு முறைமை இல்லா பின்னம் முறைமை இல்லா பின்னத்தை வந்து கிளப்பு என்னில கொடுக்கணும் விடையாக கொடுக்கும் போது ரெண்டோடு ஆறு லொண்டு இந்த ரெண்டோடு ஆறு லொண்டுன்றது எப்படி நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோன்றது பதிமூன்றுக்குள்ள எத்தனை ஆறு இருக்குண்டா ரெண்டு ஆறு முழுசா இருக்கு அப்ப ரெண்டு முழுசும் ஒரு மிச்ச ஆறின் மேல் உண்டு அப்படி என்று வரும் ரெண்டோடு ஆறின் மேல் உண்டு அடுத்தது காரணி பற்றிய அறிவை பயன்படுத்தி தொண்ணூற்றி எட்டின் வர்க்கம் செய்ய ரெண்டின் வர்க்கத்தின் பெருமானத்தை காண்க தொண்ணூற்றி எட்டின் வர்க்கம் செய்ய ரெண்டின் வர்க்கத்தை காரணி பற்றிய அறிவை பயன்படுத்தாமலும் காணலாம் அதாவது தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தெட்டால பெருக்கி ஒரு பெருமானத்தை கண்டு அதுல இருந்து ரெண்டின் வர்க்கமான நாளை கழிச்சு காணலாம் காரணி பற்றிய அறிவை பயன்படுத்தலாம் இதை அப்ப நாங்க காரணி படுத்த முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா ஓம் வர்க்க வித்தியாச முறையில காரணி படுத்தலாம் ரெண்டு நிறை வர்க்கங்களின் வர்க்கம் ஆகவே ரெண்டு காரணி படவிடன்னு போடலாம் ஒரு காரணி தொண்ணூற்றி எட்டு சைய ரெண்டு மற்ற காரணி தொண்ணூத்தி எட்டு சக ரெண்டு காரணி என்ன ரெண்டும் பெருக்கு படம் ஆனா இந்த காரணிக்குள்ள இருக்கிறது அச்சர கணித கோவை இல்லை சுருக்கக்கூடிய ஒரு எண் கோவை சுருக்கலாம் சுருக்கினா இது தொண்ணூற்றி ஆறு இதுக்கு இடையில் இருக்க தர தொண்ணூத்தெட்டும் ரெண்டு நூறு இப்ப இதை சாதாரணமா பிரிக்கலாம் ஏன்னா நூறு ஆளுங்களுக்கு இலகுவா பிரிக்கலாம் பெருக்கினா ரெண்டு சைவ எட்டாயிரம் கொள்ளும் ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூறு ரெண்டு வரும் நீங்கள் வேணுமெல்லாம் வர்க்கிச்சு கழிச்சு பாருவோம் அதே விட தான் தரும் அடுத்தது உருவில் ஏபி சமாந்திர சிடி எனின் எக்ஸின் பெருமானத்தை காங்க இங்கே ஏபியும் சிடியும் சமாந்திரம் என்று சொல்லியிருக்கு இங்கே தரவும் பட்டிருக்குது சமாந்திர கோட்டுக்குள்ள எங்களுக்கு என்ன கோணங்கள் சமனாக வரும் என்ன தொடர்பு வரும் அப்படின்னா மூன்று தொடர்பு வரும் ஒன்று ஒத்த கோணங்கள் சமன் ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள் சமன் நேய கோணங்களின் கூட்டு தொகை நூற்றி எண்பது நேய கோணங்கள் என்ற இந்த செட் இவரும் இவரும் தான் நேய கோணம் உலக கோணத்தையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது இந்த கோணம் என்றது எழுபது சக எக்ஸ் எழுபது சக எக்ஸ் என்ற கோணமும் எண்பது என்ற கோணமும் ரெண்டு கோணம் இது ஒரு கோணம் இது ஒரு கோணம் அது கோவையாக இருந்திருக்கு ஆனால் நான் அதை சக என்று அப்படி நேரம் போட்டுட்டேன் சவன் நூற்றி எண்பதாக இருக்கும் சமன்பாடு ஒன்று கிடைச்சிருக்கு சுருக்கோணம் சுருக்கினா எழுபது எண்பது நூற்றி எண்பது எக்ஸாக நூற்றி ஐம்பது சவன் நூற்றி எண்பது தீர்க்கோணம் நூற்றி ஐம்பது அங்கால போய் கழிபடும் கழிபட்டா எக்ஸமன் நூற்றி எண்பது சைய நூற்றி ஐம்பது எக்ஸமன் முப்பது பாகை அப்படி என்று வரும் எக்ஸிந்த பெருமானம் முப்பது பாகை அப்படி என்று வரும் அடுத்தது அடிப்பரப்பளவு இருநூறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஆக கொண்ட கனவுறு வடிவ பாத்திரம் பாத்திரத்தில் ஒன்று தசம் எட்டு லிட்டர் நீர் நிரப்பப்பட்டுள்ளது எனின் நீர் மட்டத்தின் உயரத்தை காண்க உயரத்தை வந்து காணட்டுமாம் கனவுறு வடிவ பாத்திரமாம் நான் ஒரு கனவுருவை கீறேன் கணவருடைய பாத்திரமாம் அடிப்பரப்பு இருநூறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கமாம் உயரம் இது தெரியல பாத்திரத்தின் உயரம் தெரியல ஆனால் அதுக்குள்ள கொஞ்சம் தண்ணி நிற்கிது அந்த தண்ணி வந்து எவ்வளோ உயரத்துக்கு நிற்கிதுன்னா கேள்வி எக்ஸ்டென்ட் போட்டிருக்கேன் அந்த தண்ணி இந்த கன அளவு தெரிஞ்சால் நான் இந்த காணலாம் தண்ணி இந்த கன அளவு தெரியும் ஒன்று தசம் எட்டு லீட்டரில் இருக்கு ஒன்று தசம் எட்டு லீட்டர்ன்றது எனக்கு பொருத்தம் இல்லை ஏனென்றா இங்கே கனால வந்து அழகு என்னத்துல வரும் சென்டிமீட்டர் தர சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் வர்க்கத்துல வரும் அங்க லீட்டர்ல இருக்கு அப்ப அங்க லீட்டர்ல இருக்க கனால வந்து சென்டிமீட்டர் கிணத்துக்கு மாத்தணும் லீட்டர்ல இருக்க எனக்கு மாத்தணும் சென்டிமீட்டர் கிணத்துக்கு மாத்தணும் அப்ப நாங்கள் நேரடியா மாத்திடலாம் முதல்ல மில்லி லீட்டருக்கு மாத்தலாம் ஒன்று தசம் எட்டு லீட்டர் என்றது ஆயிரத்தி எண்ணூறு மில்லி லீட்டர் ஆயிரத்தால பெருக்கணும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு மில்லி லீட்டர் என்றது ஆயிரத்தி எண்ணூறு சென்டிமீட்டர் கனம் அப்ப இப்ப கனளவும் சென்டிமீட்டர் கணத்துக்கு வந்துட்டு அடிப்பரப்பு சென்டிமீட்டர் வர்க்கத்துல இருக்குது அப்ப உயரம் வந்து தண்டவாட்டில் சென்டிமீட்டர்ல வரும் ஓகே அப்ப நாங்கள் இப்ப சூத்திரம் இருக்கு நீரின் கனளவு நீரின் கனளவு சம நீரின் நீர் என்ன வடிவத்தில் இருக்கு கனவுறு வடிவத்தில் இருக்கு அப்ப நீர் இருந்த கனளவு கனவுறு இருந்த கனளவுக்கு சமனா இருக்கும் கனவுறு இருந்த கனளவுக்கு மூன்று சமன்பாடு இருக்கு நீளந்திர அகலந்திர உயரம் அது இங்கே பொருத்தம் இல்லை ஏனென்றா இங்கே நீளம் அகலம் தெரியாது உயரத்தை கேட்டிருக்கு அப்ப அடுத்த சமன்பாடு பார்த்தா ஒன்பதாம் ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு சமன்பாடும் படிச்சிருப்பீங்க அடிப்பரப்பு தர உயரம் குறுக்குவட்டு பிறப்பு தர நீளம் இதுல இது பொருத்தமண்டா அடிப்பரப்பு தர உயரம் தான் இங்க நாங்க பயன்படுத்த போற சமன்பாடு இருக்கு இந்த அடிப்பரப்பு தான் சார்ந்து இருக்கு உயரத்தை கேட்டிருக்கு இந்த முறை சமன்பாடு தான் உருவாக போகுது என்னன்னா நீளந்திர நீரின் கேனாளவு தெரியும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு 
அடிப்பரப்பு தெரியும் இருநூறு உயரம் தெரியும் இங்கே நான் இலகு ஒன்றும் போடலேன்னா அதுக்கு பொருத்தமான இலகில் போடுறேன் சென்டிமீட்டர் சம்மந்தப்பட்ட இலகு எல்லாமே அப்போ உயரமும் சென்டிமீட்டரில் வரும் அப்போ இருநூறு எக்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு அப்போ எக்ஸ் செவன் இந்த இருநூறு அங்கே போய் பிரிக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூறை இருநூறு போய் பிரித்தா ரெண்டு சைபர் வெட்டுப்பட்டா பதினெட்டு ரெண்டால் வெட்டினா ஒம்பதுன்னு வரும் அலகு வந்து சென்டிமீட்டர் ஒம்பது சென்டிமீட்டர் எக்ஸ் வந்து ஒம்பது சென்டிமீட்டர் உயரம் வந்து ஒம்பது சென்டிமீட்டர் அடுத்தது இங்கே ஒரு ஒரு இரு இருறுப்பு கோவை ஒரு இருறுப்பு கோவையால் பெருக்கப்படுது பெருக்கி படைக்க அந்த ரெண்டு பெட்டிக்குள்ளேயும் வர வேண்டிய இலக்கம் என்ன அப்படி என்று கேள்விடுது இதை காண்றது மிகவும் இலகுவாக காணலாம் இதில் இருக்கிறது ஒரு உறுப்பு இதில் இருக்கிறது மூலகம் சாரி மூலகம் குணகம் குணகம் எக்ஸின் குணகத்தையும் கடைசி உறுப்பையும் வந்து கேள்விடுது அதாவது இந்த கடைசி உறுப்பை காண்றது இந்த இந்த ரெண்டு பேட்டையும் பெருக்கமாக இருக்கும் சக மூன்றுந்தையும் சய ரெண்டுந்தையும் பெருக்கமாக இருக்கும் சக மூன்று தர சய ரெண்டு சக தர சய சய அங்க போட்டிருக்கு மூன்று தர ரெண்டு ஆறு அப்ப இதுல வர வேண்டியது ஆறு இந்த குணகம் எக்ஸ் இந்த குணகம் அப்படி வரணும்னா அந்த ரெண்டு பேட்டை கூட்டலா இருக்கும் சக மூன்று சக சய ரெண்டு ரெண்டு பேரும் வேற வேற குடி கழிவடும் மூன்றுலேருந்து ரெண்டு போனால் ஒன்று பெரியவற்ற குடி வரும் பெரியவர் சக சக அது போட்டிருக்கு நாங்கள் ஒன்றை மட்டும் போட வேண்டியது எங்களோட வேலையாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் வர்க்கம் சக ஒரே சய ஆறு என்று தான் விரிவு வரும் இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்படித்தான் கண்டுபிடிக்கலாம் மட்டும் இதுதான் நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான முறையான காரணி படத்தைக கூட்டு தொகை பெருக்கு தொகை என்றதை நாங்கள் வச்சுக்கொண்டு சரியா பிரித்து காரணி படுத்துறோம் இல்லோ அதுக்கான ரீசன் வந்து இது இப்படி இருக்கிறதுக்கான காரணம் தான் இது கூட்டு தொகையாகவும் அது பெருக்கி வர்றதாகவும் இருக்கிற நாடு தான் நாங்கள் சரியாக மூன்று ரெண்டுன்றதை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரி இதை வேற மாதிரியும் செய்யலாம்னா செய்யலாம் சொல்றேன் எக்ஸக மூன்று எக்ஸயோ ரெண்ட பிரிச்செழுதுவோம் அறுபத்தி ரொம்ப ரூபாய் பார்த்துருவோம் எக்ஸயோ மூன்று எக்ஸயோ ரெண்ட பிரிச்செழுதுவோம் பிரிச்செழுதுறதுக்கு பல முறை இருக்குது முன்னடைப்பை முதல் உடைக்கலாம் பின்னடைப்பு உடைக்கலாம் நான் வழக்கம் மாதிரி முன்னடைப்பு உடைக்கிறேன் எக்ஸால எக்ஸயோ ரெண்ட பிரிக்கினா எக்ஸ் இந்து எக்ஸயோ ரெண்டு சக மூன்றால எக்ஸக ரெண்ட பிரிக்கினா மூன்று இந்து எக்ஸயோ ரெண்டு இந்த எக்ஸால என்ன முட அடைப்பு உடைக்கலாம் எக்ஸ்தர உள்ள இந்த அடைப்பு சின்ன அடைப்பு உடைக்கிறேன் எக்ஸ் வர்க்கம் சய ரெண்ட் எக்ஸ் சக மூன்றால் உடைக்கிறேன் சக மூன்று எக்ஸ் சய ஆறு இதில் எக்ஸ் இனத்தை மட்டும் சுருக்கலாம் எக்ஸ் இனத்தை மட்டும் சுருக்கினா எக்ஸ் வர்க்கம் ரெண்டு பேரும் வேற வேற குறி கழி சொன்னீங்க இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே திசை கொண்டு என்ன தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் ரெண்டு பேரும் வேற வேற குறி கழிபடும் பெரியவற்ற குறி விடைக்கு வரும் அப்போ கழிபட்டா ஒரேக்ஸ் பெரியவர் வந்து சக சக ஒரேக்ஸ் சய ஆறு இங்கே இந்த இடவழியும் இந்த இடவழியும் தான் மட்டும் போட்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் போட வேண்டியது ஒன்றும் ஆறும் உண்மையாக சக ஒன்று சய ஆறு அந்த விளக்கம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ற நாங்கள் கூட்டு தொகை பெருக்கு தொகை பார்க்குறதுக்கான மித அடுத்தது முக்கோணி ஏபிசியின் பரப்பளவை காணுங்க ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பளவை காணுங்க வேண்டாம் அடிதர செங்குத்தீரம் இங்கே அடியும் தரப்பட்டிருக்கு செங்குத்தீரம் தரப்பட்டிருக்கு அப்போ முக்கோணியின் பரப்பளவு சமன் முக்கோணியின் பரப்பளவு சமன் அரைதர அடிதர செங்குத்தீரம் அரை அரை தான் அடிதரியம் செங்குத்தீரம் அங்கே வந்து முட்டுதோ அதான் அடி பன்னெண்டு செங்குத்தீரம் வந்து எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஓகே நாங்கள் வந்து இருபது கேள்விகளும் இங்கே செய்து பார்த்துருக்கோம் தயவுசெய்து நீங்களும் அனைத்து கேள்விகளையும் செய்து பார்த்துட்டு வீடியோ பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்